Today's class, we are going to discuss about retail marketing mix. Retail marketing mix, abrindra concept yun. Retail marketing la actually retail order order role inna retail marketing la retailer order role inna abrindra kapati na ma paka pa. Okay. Ito inne ki class la wunde na ma paka pa rode retail marketing mix abrindra kapati paka ron. Aditto do wunde retail marketer order role inna abrindra da aditto class la. நம்ம பார்க்கலாம் விரிவாக பார்க்கலாம் இப்போ ஜென்ரலாக வந்து நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் ரீட்டைல் மார்க்கெட்டிங் அப்படின்றத கான்செப்டே வந்து என்ன அப்படின்னா டேரெக்டாக கன்சியூமரோட ரிலேட்டிவிட்டி டேரெக்டாக கன்சியூமரோட எந்த கன்சியூமரோட காண்டாக்டில் இருக்கிறவர் வந்து ப்ரொடியூசர் கிடையாது ரீட்டைலர் தான் அப்படின்றத நம்ம ஏற்கனவே பார்க்கலாம் இல்லையா அப்போ ரீட்டைலரோடைய ரோல் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் டு நோ ஆர் டு ஐடென்டிஃபை the taste and preferences of the customer previous a avanude customer customer oda taste eppadi venal irundirukala avanude preferences eppadi venal irundirukala towards the product or quality of the product whatever it may be adu adu avanude avanude basic a avanude personal need vande change aayite irukum or indha maasam vande or particular product like panni vaangra appadina adutha maasathula vande avan vera or product ah poi vaangiradukana vaayppugal adhigama irukum yen appadina there are so many things are admired admired the uh, particular product to purchase admired the particular consumer to purchase the product illaya avanukku vandu maybe and the packing pidichirukala alladhu and the price oda and the price evlo and the and the product oda price vandu evlo irukku adu pidichirukala appadi illa appadina and the size of the product alladhu quality of the product appo appadi illa na vera enna la avanu vandu admired panna ஒரு ப்ராடக்ட்ல இருந்து இன்னொரு ப்ராடக்டை மாற்றி போய் வாங்குறதுக்கு வழக்கமாக ஒருத்தர் வந்து ஒரு ஒரு ப்ராடக்ட் பிரிட்டானியா பிஸ்கட் வாங்குறாரு அந்த பிரிட்டானியாவில் வந்து அவர் அதை விட்டுட்டு சன்பீஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு பிராண்டுக்கு போறாரு அப்படின்னா அவர் சாதாரணமாக அந்த பிரிட்டானியா பிராண்டை விட்டு மாறி இருக்க மாட்டார் அதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்க்கணும்னா அதுக்கான ரீசன் வந்து என்னவா இருக்கலாம் நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்கு ப்ரைஸ் மேஜராக வந்து மேஜர் ரீசன் வந்து ப்ரைஸ் அப்படின்றத சொல்லலாம் அப்படி இல்லைன்னா குவாலிட்டி quality is all and the particular taste of the product food product and the food product ode a particular taste vande avangalukku romba pidicha or food product ah irukkaradukana vaayppugal irukku indha mari indha mari vande and the taste pathi solalam alladhu vande 100 grams worth of biscuit vaangninga appadina you may get 25 grams free appdi solli potta and the pack e vande konjam perusa irukum actually paakra pack oda கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் பேக்காக இருக்கும் இல்லையா ஆக்சுவலாக பார்க்குற பேக்கை விட கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் பேக்காக இருக்கும் அப்போ அந்த ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிராம்ஸ் வந்து அட் தி காஸ்ட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி வரும்போது தட் வில் அட்ராக்ட் தி கஸ்டமர் அது கூட வந்து அந்த அந்த பர்டிகுலர் கஸ்டமரை பர்டிகுலர் எந்த கன்சியூமரை இன்ட்யூஸ் பண்ணலாம் அதாவது பட் இதை வாங்கு அப்படின்னு சொல்லி வாங்க வைக்கிறதுக்கான ஒரு விஷயமா இருக்கலாம் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஒரு ரீட்டெய்லரால் மட்டும்தான் பண்ண முடியும் மற்ற ஒரு மற்ற ப்ரொடியூசராலேயோ அல்லது ஹோல்சேலர் ஸ்டாக்கிஸ்ட் இந்த லெவலில் இருக்கிறவங்களாலேயோ எதுவுமே பண்ண முடியாது ஸோ இந்த ரீட்டெயில் மார்க்கெட்டிங் கான்செப்ட் படிக்கும்போது இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் என்னென்னா ரைட் குட்ஸ் டு தி கஸ்டமர் அட் ரைட் டைம் அட் தி ரைட் பிளேஸ் இது ஏற்கனவே நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸஸ்லேயே நம்ம வந்து பார்த்தோம் ரைட் குட் குட் குட்ஸ் டு தி கஸ்டமர் புரியுதா ரைட் த குட்ஸ் கரெக்டான குட்ஸ் கரெக்டான டைமில் கரெக்டான கன்சியூமருக்கு கிடைக்க செய்கிறதுக்கான ஒரே வழி ரீட்டைல் மார்க்கெட்டிங்கில் ரீட்டைலரால் மட்டும்தான் அது முடியும் அப்படின்றது தான் ஜென்ரலாக நம்ம இந்த ரீட்டைல் மார்க்கெட்டிங் கான்செப்ட் ஆஃப் ரீட்டைல் மேனேஜ்மெண்ட்டை பற்றி படிக்கும்போது இதுதான் வந்து பேசிக்கி திஸ் இஸ் நோ ஹவு டு ரீச் இதெல்லாம் எப்படி நடக்குது இந்த ரைட் பிளேஸ் எப்படி நடக்குது அதுக்கடுத்து வந்து ரைட் டைம் எப்படி வந்து செட் ஆகுது ரைட் டைமை வந்து எப்படி வந்து ரைட் டைமுக்கு அந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்டை வந்து எப்படி ரீட்டைலர் வந்து வாங்க வைக்க முடியும் அப்புறம் வந்து ரைட் பிளேஸில் அது அது வந்து ரீச் ஆகிருக்கா அதாவது அந்த பர்டிகுலர் டைப் ஆஃப் கஸ் கஸ்டமர் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஏரியாவில் மட்டும்தான் அவைலபிளாக இருப்பாங்க அந்த மாதிரியான கஸ்டமர்ஸ் இருக்கிற ஏரியாவில் அந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்டை கிடைக்க செய்கிறது மூலமாக அவங்களால் அதை வாங்க வைக்க முடியும் அதை வாங்க வைக்க முடியும் அப்போ இந்த மாதிரி இன்னைக்குள்ள லேட்டஸ்ட் காம்படிஷன் இன் அவர் வேர்ல்டுல எப்படி சார் இது பாசிபிள் லேட்டஸ்ட் காம்படிஷன் வேர்ல்ட்ல ஹவு இட்ஸ் இஸ் பாசிபிள் டு இண்ட்யூஸ் த டு ப்ரமோட் த ப்ராடக்ட் பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் டு தி எண்ட் எண்டு கன்சியூமர் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கான்செப்டான விஷயம் 
இப்போ இதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் ஸ்லைட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அதை அதை வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்றேன் அதை பார்த்துட்டு பா பாருங்க பார்த்துட்டு இருக்கும் போதே ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் வாட் இஸ் வாட் ஆக்சுவலி விச் இஸ் கம்ஸ் அண்டர் தி மெர்ச்சண்டைஸ் மிக்ஸ் மெர்ச்சண்டைஸ் மிக்ஸ் அப்படின்னா என்ன ரீட்டைல் மார்க்கெட்டிங் மிக்ஸ் அப்படின்னா என்னன்றதை பற்றி அதை பார்க்கலாம் இப்போ ஸ்கிரீன்ல வந்து தெரியுதாப்பா நான் பிரசன் பண்றது ராஜகுமார் ஓகே ஓகே தெரியலன்னா சொல்லு ஏன்னா இப்போ லாஸ்ட் கிளாஸ் நான் பிரசன்ட் பண்ணது வந்து தெரியல நாங்க அதனால சொல்றேன் தெரியலன்னா சொல்லுங்க நான் கரெக்ட் பண்ணிடுறேன் ஓகே இப்போ டைப்ஸ் ஆஃப் ரீட்டைலர்ஸ் என்பது வெரைட்டி ஆஃப் டைப்ஸ் இருக்காங்க நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் ரீட்டைலர்ஸ் இருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த ரீட்டைல் மார்க்கெட்டிங் மிக்ஸ் ஆர் ரீட்டைல் மெர்ச்சண்டைஸ் மிக்ஸ் அப்படின்றத பாக்குறதுக்கு முன்னாடி டைப்ஸ் ஆஃப் ரீட்டைலர்ஸ் யாரு எப்படி எல்லாம் அந்த டைப்ஸ் ஆஃப் ரீட்டைலர்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்றத வந்து நம்ம பாக்கலாம் ஓகே ரீட்டைலரோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை வச்சு தான் வந்து இந்த டைப்ஸ் எல்லாம் டிசைட் பண்ணுறாங்க ஒரு ஒரு ரீட்டைலரும் ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் ப்ராடக்டை வந்து டீல் பண்ணுற ரீட்டைலராக இருப்பாங்க டைப்ஸ் ஆஃப் மெர்ச்சண்டைஸ் அப்படின்றது வேற ஒன்றும் இல்லைப்பா பிஸ்னஸ் தான் டைப்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் தான் அது என்ன டைப் ஆஃப் ப்ராடக்ட் என்ன டைப் ஆஃப் பிஸ்னஸ் என்ன டைப் ஆஃப் ப்ராடக்டை அவங்க விற்கிறாங்கன்றதை பொறுத்து அவங்களுடைய குவாலிட்டி அந்த டைப் வந்து டிசைட் பண்ணுறாங்க நம்ம ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் டைப் ஆஃப் மெர்ச்சண்டைஸ் சோல்டு டைப் ஆஃப் தி குவாலிட்டி ஆஃப் குட்ஸ் சோல்டு அதை வச்சு ஒரு ரீட்டைலரோட கேரக்டரிஸ்டிக் ரீட்டைலருடைய டைப்பை வந்து டிசைட் பண்ணுறாங்க அடுத்து வந்து அவங்க வந்து வெரைட்டிஸ் வேறு அது ஒரே ஒரே ஷாப்பில் வெரைட்டி ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் பி டிஸ்பிளேட் அண்டு சோல்டு அந்த அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வச்சுருப்பாங்க இப்போ ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சூப்பர் மார்க்கெட் எடுத்துக்கோ இல்லை ஹைப்பர் மார்க்கெட் எடுத்துக்கோ தே ஆர் நாட் ஓன்லி ஃபார் ஏ பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் ஃபுட் ப்ராடக்ட் மட்டும் விற்கிறவன் அப்படின்னா அப்படி அப்படி கிடையாது வெரைட்டி ஆஃப் அசார்ட்மெண்ட் ஆஃப் குட்ஸ் இப்போ வந்து ஃபார் அசார்ட்மெண்ட்ன்றது ஒரு ஒரு இப்போ ஸ்வீட்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஸ்வீட்லேயே வெவ்வேறு வெரைட்டிஸ் அதே மாதிரி எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எலக்ட்ரானிக்ஸில் வெவ்வேறு வெரைட்டிஸ் சுவிட்ச்சு சுவிட்சஸ் மட்டும் வாங்க போகிறீங்கன்னா சுவிட்ச்சிலே வெவ்வேறு வெரைட்டிஸ் அதெல்லாம் தான் அசார்ட்மெண்ட் இப்போ வந்து டூ வே சுவிட்சு த்ரீ வே சுவிட்சு அந்த மாதிரி நிறையா சுவிட்சஸ் இருக்குது டிசைன்ஸ் இருக்குது அது மாதிரி இப்போ மேலே போடுற ஃபேன் சீலிங் ஃபேன் எடுத்துக்கோ சீலிங் ஃபேனில் வந்து நிறையா குவாலிட்டி இருக்குது சார் வித் வித் ரிமோட் கண்ட்ரோல் ஆப்ரேஷனோட வரக்கூடிய சீலிங் ஃபேன் இருக்குது எல்லாமே சீலிங் ஃபேன் தான் ஆனால் அதோடைய அந்த அந்த ப்ராடக்டோடைய ஃபெசிலிட்டிஸ் அதை அது வந்து என்னென்ன ப்ரொவை என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணதுன்றதை பொறுத்து அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறாங்க டிஸ்டிங்யூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி ஒரே சீலிங் ஃபேன் எடுத்துகிட்டா சீலிங் ஃபேன் தான் நம்ம ஜென்ரலாக சொல்லுவோம் பட் அதுலேயே வந்து எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ருபீஸில் ஆரம்பித்து ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ருபீஸ் வரைக்கும் சீலிங் ஃபேன் இருக்குது அப்படி என்ன சார் இருக்குது அதில் அப்படின்னா அதோடைய குவாலிட்டி அதோடைய டைப் அதோடைய நேச்சர் அது என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து கொடுக்குது அதை வாங்குறவங்களுக்கு அப்படின்றது இப்போ முன்னாடி வந்து எதிர்த்து போய் சுவிட்சை ஆன் பண்ணி ஸ்பீடை கூட்டி ஸ்பீடை குறைச்சி வச்சால் மட்டும்தான் நம்ம அந்த ஃபேனுடைய காற்றை வந்து நம்ம இது பண்ண முடியும் ஃபேன்லேருந்து வரக்கூடிய பெனிஃபிட்டை வந்து நம்ம ரிசீவ் பண்ண முடியும் இல்லையா இப்போ அப்படி இல்லை நீ எதிர்த்து போகனா உட்காந்த இடத்துல வந்து ரிமோட்லேயே வந்து அதோடைய ஸ்பீடை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அதை ஆன் பண்ணலாம் அதை ஆஃப் பண்ணலாம் வாட் எவர் இட் மே பி இந்த மாதிரி அப்புறம் வித் லைட்டோட ஃபேன்லாம் வருது சீலிங் ஃபேன்லாம் வருது அதெல்லாம் நிறைய அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ல பார்த்துருக்கு இது மாதிரி வரக்கூடிய ப்ராடக்ட்லாம் விற்கக்கூடிய ஒரு ஒரு டைப் ஆஃப் ரீட்டைலரை வந்து இன்னொரு டைப்னு சொல்லலாம் அடுத்தது வந்து லெவல் ஆஃப் கஸ்டமர் சர்வீசஸ் கஸ்டமர் சர்வீசஸ் ப்ரொவைட் பண்றாங்க பத்தியா வெரைட்டி ஆஃப் கஸ்டமர் சர்வீசஸ் மே பி ப்ரொவைடட் அது என்ன சார் சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா 
ஆஃப்டர் சேல்ஸ் வந்து சர்வீஸ் கொடுத்தா மட்டும்தான் எல்லா ப்ராடக்ட்டுமே விற்க முடியும் இப்போ நவடேஸ் வந்து இப்போ நீங்கள் போய் ஒரு கம்பெனியில் ஏசி வாங்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஏசி மிஷின் வந்து வாங்குறீங்க உங்களுடைய பர்சனல் யூஸுக்கு அப்போ ஃபஸ்ட்டு கேட்கக்கூடிய என்ன முன்னாடி காலகட்டங்களில் என்ன நடந்துச்சு யார் வந்து அந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்டை டீல் பண்ணுறாங்களோ அவங்க தான் ரெஸ்பான்சிபிள் அண்ட் லைபிள் ஃபார் த ஆஃப்டர் சேல்ஸ் சர்வீஸ் ஏதாவது அதுக்கு ரிப்பேரோ பிரச்சனையோ வந்துச்சுன்னா அவங்க தான் அதை சரி பண்ணி தரணுன்ற ஒரு கான்செப்ட் முன்னாடி காலகட்டத்தில் இருந்துச்சு அதாவது ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் பேக் இருந்த கச க விஷயங்கள் இதெல்லாம் இப்போ என்ன நடக்குது இப்போ என்ன சார் நடக்குது ஒரு மொபைல் வாங்குறீங்க போய் இப்போ ரெப்யூட்டடு மொபைல் ஸ்டோர் போகிறீங்க ஏதோ ஒரு மொபைல் ஸ்டோர் பேர் சொல்லுங்கள் டெல்மி எனி மொபைல் ஸ்டோர் நேம் எனி ஆ சென்னை மொபைல்ஸ் இப்போ சென்னை மொபைல்ஸ் போகிறீங்க நீங்கள் ஒரு பர்டிகுலர் பிராண்டை ஒரு பர்டிகுலர் மாடலை வந்து தேடி போகிறீங்க அந்த சென்னை மொபைல்ஸுக்கு அந்த மாடல் அங்கே அவைலபிளாக இருக்குது சார் ஆனால் அதே சென்னை மொபைலில் நீங்கள் தேடி போன அந்த பிராண்டு மட்டுமா விற்கிறான் இல்லையே அது மாதிரி நூற்றி நூறுக்கும் மேற்பட்ட பிராண்டை வந்து ஒரே கடையில் வச்சு விற்கிறான் அப்போ அவனால் எப்படி அந்த எல்லா மொபைலுக்கும் சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ண முடியும் முடியாது இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அந்த கான்செப்ட் மாதிரி வி ஆர் ப்ரொவைடிங் சர்வீசஸ் எங்களுக்கு வந்து சேல்ஸ் மட்டும்தான் எங்களுடைய ஒர்க்கு சர்வீசஸ்ஸு யூ கேன் காண்டாக்ட் டேரக்ட்லி டு தி ஆத்தரைஸ்டு சர்வீஸ் சென்டர் இன்ஸ்டால்டு கிவன் பை தி அட்ரஸ் கிவன் பை தி கம்பெனி இட் செல்ஃப் ஆத்தரைஸ்டு சர்வீஸ் சென்டர்னு ஒவ்வொரு ஊர்லையும் இருக்குது இப்போ சோனி எரிக் சோனி எடுத்துக்கோ அல்லது வந்து சாம்சங் எடுத்துக்கோ அல்லது இன்றைக்கி வர லேட்டஸ்ட் பிராண்டு எதை வேணாலும் எடுத்துக்கோ அதுக்கு ஒரு ஆதரைஸ் சர்வீஸ் சென்டர் கம்பெனிக்காரனே வச்சுருக்கிறான் நீ எங்கே எந்த ரீட்டெயில்ஸ் அவுட்லெட்டில் போய் மொபைல் வாங்கினாலும் அதில் ஏதாவது ஃபால்ட்டோ பிரச்சனையோ வந்தது அப்படின்னா உன்னுடைய கேரண்டி வாரண்டி கார்டை எடுத்துக்கிட்டு நீ அந்த சென்டருக்கு போய் சரி பண்ணிக்கோன்னு சொல்லி தான் அவன் ப்ராடக்டை விற்கிறான் இல்லையா சார் கொண்டு வாங்க சார் ஏதாவது ரிப்பேர் ஆச்சுன்னா நானே பண்ணி தரேன்னு சொல்லி சொல்கிறானா இல்லை இல்லை இதுதான் அந்த லெவல் ஆஃப் கஸ்டமர் சர்வீஸ் வந்து மாறுது புரியுதா லெவல் ஆஃப் கஸ்டமர் சர்வீஸ் அது கஸ்டமர் கேர் அப்படின்ற விஷயத்தில் இது புதுசான புதிய ஒரு அப்ரோச் இது லேட்டஸ்ட் அப்ரோச் இது நிறைய பேர் வந்து ஃபேஸ் பண்ணியிருப்பீங்க இந்த மாதிரி விஷயத்த நிறையா ப்ராடக்ட் வாங்கியிருப்பீங்க நவடேஸ் வந்து இன்றைக்கி மொபைல் வாங்க வாங்க இல்லாதவங்களே இல்லை மொபைல் வாங்க கடைக்கு போனீங்கன்னா அவன் வந்து சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ண மாட்டான் ஆனால் நம்ம கேட்போம் கேரண்டி இருக்கான்ட்டு எது கேட்குறான் அந்த கேரண்டி கார்டை வச்சுட்டு சார் நாங்கள் விற்கிறதோட சரி இந்த மாதிரி ஆதரைஸ்டு சென்டர் இருக்கான்னு மட்டும்தான் இப்போ கேட்குறீங்க வாங்கும் போது பையர் என்ன கேட்குறாங்க ஆதரைஸ்டு சென்டர் நம்ம ஊரில் இருக்கா ஓகே இருக்கா அப்போது எனக்கு ஏதாவது ரிப்பேர் ஆச்சுன்னா இ காண்டாக்ட் தட் பர்சன் அவன் வந்து அந்த ஒன் இயர் வாரண்டிக்குள்ளராக என்னென்ன கவர் ஆகுதோ அதில் ஏதாவது பிரச்சனை வந்தால் மட்டும் அதை சரி பண்ணி கொடுக்குறதுக்கு தயாராக இருக்கும் ஓகே இதுதான் வந்து இது ஒரு டைப் ஆஃப் கஸ்டமர் சர்வீஸ் அவன் என்ன பண்ணுறான் அந்த பர்டிகுலர் கம்பெனியோட டையப்பில் அந்த ஆதரைஸ் சர்வீஸ் சென்டர் கிளைம் பண்ணிக்கிறான் அந்த சர்வீஸ் பண்ணதுக்கான அந்த காஸ்ட்டை புரியுதா அப்போது கம்பெனி ஆதரைஸ் சர்வீஸ் சென்டர் எதுக்கு வச்சுருக்கிறான் டு ப்ரொவைட் தி சர்வீசஸ் ஆஃப்டர் சேல்ஸ் அதுதான் இன்னைக்கு நடக்கக்கூடிய அடுத்தது வந்து ப்ரைஸ் ஆஃப் தி மெர்ச்சண்டைஸ் ப்ரைஸ் ஆஃப் தி பிஸ்னஸ் ப்ரைஸ் ஆஃப் தி ப்ராடக்ட் இப்போ ஒரு கடைக்கு அதை வச்சு ஒரு ரீட்டைலராக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் திஸ் இஸ் ஒன் ஒன் ஆஃப் தி டைப் ஆஃப் ரீட்டைலர் எப்படி சார் அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க இந்த ரீட்டைலராக அந்த பர்டிகுலர் ஷாப்புக்கு போனீங்க அப்படின்னா எல்லாமே வந்து கம்மியான ரேட்டில் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க இதையும் தாண்டி நிறையா பேர் வந்து சென்னை சிட்டிக்குள்ளராக வந்து பார்த்துருந்தீங்கன்னா முன்னாடியெலாம் இருந்துச்சு இப்போ இல்லை ஆக்சுவலாக வந்து சிங்கிள் டாலர் ஷாப் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுருக்காங்க ஒரு டாலரோட காஸ்ட் என்ன இன்றைக்கி வந்து யூஎஸ் டாலரோட இன்றைக்கி காஸ்ட் வந்து செவன்ட்டி செவன்ட்டி டு எயிட்டியில் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போது ஒரு ட எந்த அங்கே அந்த கடைக்குள்ளே போய் நீ எந்த ப்ராடக்டை போய் எடுத்தாலும் அந்த ப்ராடக்டோடைய காஸ்ட் என்னவாக இருக்கும் அந்த ப்ராடக்டோட காஸ்ட்டு ஒரு டாலராக தான் இருக்கும் ஒரு டாலரோடைய அன்றைய வேல்யூ வரும் அதுதான் இருக்கும் ஸோ அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணி சிங்கிள் டாலர் ஷாப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இது மாதிரி ப்ரைஸை குறைச்சி விற்கக்கூடிய அல்லது இந்த கடைக்கு போனீங்கன்னா எல்லாமே இந்த காஸ்ட்டில் கிடைக்கும் அப்படின்னு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிறையா சொல்லலாம் எலக்ட்ரானிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம ரத்னா ஃபேன் ஹவுஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விளம்பரம் அடிக்கடி நீங்கள் எஃப்எம் கேட்டிங்கன்னா வரும் டிவி பார்த்தீங்கன்னா வரும் நீங்கள் என்ன சார்
அந்த மாதிரியான டீலிங் அந்த மாதிரியான டீல் பண்ணக்கூடிய ரீட்டைலர் ரீட்டைல் ஷாப்லாம் வந்து நம்ம ப்ரைஸ் ஆஃப் தி மெர்ச்சண்டைஸ் அதாவது அந்த டைப் ஆஃப் இதை வச்சு ஐடென்டிஃபை பண்ணுறாங்க அப்படின்றத வந்து நம்மளால் சொல்ல முடியும் அடுத்தது என்னென்ன சர்வீசஸ் இப்போ அந்த சர்வீசஸ் ஆஃபர்டு அப்படின்னு சொல்லி வரதுல வந்து என்னென்ன சர்வீசஸ்லாம் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத வந்து ஜென்ரலாகவே நம்ம நிறையா சொல்ல முடியும் ஆனால் ஜென்ரல் சர்வீசஸ் என்னென்னா ஆஃபர் பண்ணுறாங்க கஸ்டமர்ஸ் வந்து எக்ஸப்ட் ரீட்டைலர்ஸ் டு ப்ரொவைட் சம் சர்வீசஸ் என்ன சார் சில கடையில் வந்து க்ரெடிட் கார்டை அக்செப்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி போர்டு இருக்கும் சில கடையில் வந்து க்ரெடிட் கார்டை வாங்க மாட்டேன் அப்படியே நீ கம்பல் பண்ணி க்ரெடிட் கார்டு வாங்கினாலும் சார் அதுக்கு டேக்ஸ் வரும் சார் எயிட்டீன் பர்சன்ட் டேக்ஸ் போடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க புரியுதா அப்போது நீ என்ன பண்ணுவா சார் பக்கத்தில் ஏடிஎம் இருக்குது நீங்கள் போய் பணம் எடுத்துகிட்டு வரேன்னா எடுத்துகிட்டு வந்து பணத்தை கட்டி வாங்கிக்கிறீங்கன்னு சொல்லி சொல்கிற நிறையா ஷாப் இருக்குது நீங்கள் நிறையா ஷாப்பிங் போயிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்துருக்கும் ஓகே அப்போது அந்த மாதிரியான சர்வீசஸ்லாம் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க அக்செப்டிங் க்ரெடிட் கார்டு அது ரொம்ப முக்கியம் இப்போ வந்து நவடேஸ் ஆல் தி டிரான்சாக்ஷன்ஸ் ஆர் கம்ஸ் அண்டர் தி கேட்டகரி ஆஃப் டிஜிட்டல் டிரான்சாக்ஷன் இப்போ எல்லாமே வந்து மணி மணி டிரான்சாக்ஷனே இல்லாமல் பிளாஸ்டிக் கார்டை யூஸ் பண்ணி க்ரெடிட் கார்டோ டெபிட் கார்டோ யூஸ் பண்ணி தான் டிரான்சாக்ஷன் நடக்குது ஆர் ஆன்லைன் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் ஆர் ஹேப்பனிங் எதுக்காக இப்போ நம்ம டிஜிட்டல் இந்தியாவில் இருக்கிறோம் டிஜிட்டலைஸ்டாக எல்லாமே நடக்கிறதுனால கையில் காசு அப்படின்ற கேஷ் வச்சுட்டு போகிறது அப்படின்ற அந்த கான்செப்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப குறைஞ்சி போயிடுச்சு இப்போது அந்த மாதிரி அப்போது அந்த மாதிரியான ஃபெசிலிட்டிஸை நாங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணுறோன்னு சொல்லி அந்த மாதிரி அது ஒரு ஒன் ஆஃப் தி மேஜர் சர்வீசஸ் டு பி ப்ரொவைடட் டு தி கன்சூமர் எண்ட் கன்சூமர் ரீட்டைலராக ரீட்டைலர் ஷாப்பில் வந்து கார்டு அக்செப்ட் பண்ணுறோன்ற வேர்டு இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த கஸ்டமர் வந்து அந்த கடைக்கு தேடி போவோம் இப்போ இது இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம் சார் எனி எக்ஸாம்பிள் ஃபார் அக்செப்டிங் க்ரெடிட் கார்டு ஆர் டெபிட் கார்டு வாட் ஆர் இது மற்ற அதர் திங்ஸ் ஆர் சேம் அதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸி ப்ரொவைடிங் பார்க்கிங் டிஸ்பிளேயிங் தி மெர்ச்சண்டைஸ் என்ன விற்க போகிறோம் என்ன விற்கிறாங்க அப்படின்றதெல்லாம் வந்து காமனாக எல்லாத்துக்கும் புரியக்கூடிய விஷயம் இந்த அக்செப்டிங் க்ரெடிட் கார்டுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் யாராவது சொல்லுங்கள் யூஸ்வலாக நம்ம எதிர்பார்க்காத ஒரு சில பிஸ்னஸ் கூட இன்றைக்கி க்ரெடிட் கார்டோ டெபிட் கார்டோ அக்செப்ட் பண்ணுறாங்க அப்படி ஏதாவது ஒரு பிஸ்னஸ் பேர் சொல்லுங்கள் செல்வகுமார் சொல்லுப்பா அது தெரியுமா உங்களுக்கு மேம் நீ ஐடியா கிரெடிட் கார்டு அக்செப்ட் நம்ம இதிலே எதிர்பார்க்காத ஒரு பிஸ்னஸ் ஒரு வெண்டார் அல்லது ஒரு ரீட்டைல் ஷாப்பில் கிரெடிட் கார்டும் வாங்குவாங்க அப்படின்றத எங்கேயாவது பார்த்துருக்கீங்களா சாதாரணமாக இன்னைக்கு ஃபிஷ் விற்கிறாங்க பார்த்தியா மீன் கடை ஃபிஷ்ஷு மீட் விற்கிறான் பாரு அங்கெல்லாம் முன்னாடி வந்து காசு கொடுத்தா தான் வாங்க முடியும் இன்றைக்கி வந்து அந்த 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 ஸ்டைல் ஆஃப் அந்த ரீட்டைல் ஷாப்பே மாற்றி அங்கேயும் நீ வந்து ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம் அங்கேயும் டோர் டெலிவரி இருக்குது அங்கேயும் வந்து உன்னால் வந்து ரீட்டைல் ரீட்டைல் பிஸ்னஸில் உன்னால் கார்டு கொடுத்து அல்லது டிஜிட்டல் டிரான்சாக்ஷனில் மணியை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி உன்னால் பர்ச்சேஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இதெல்லாமே வந்து ஒன் ஆஃப் தி மேஜர் சர்வீசஸ் ஆஃபர்ட் டு தி டைரக்ட் எண்டு கன்சியூமர் பை தி ரீட்டைலர் இது வந்து ஹோல்சேலராலேயோ சப்ளையராலேயோ செய்ய முடியாத ஒரு விஷயம் புரியுதாப்பா அடுத்தது அப்புறம் பார்க்கிங் பார்க்கிங் இருந்தால் மட்டும்தான் இட் வில் அட்ராக்ட் மோர் கன்சியூமர்ஸ் இப்போ டைரெக்டாக ஷாப்பில் வந்து வாங்குறவங்க ரொம்ப கம்மி ஆகிட்டாங்க டியூ டு பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன் இருந்தாலும் அது இல்லாமல் நார்மல் பீரியடாக இருக்கும்போது எந்த கடைக்கு போகிறதுக்கு ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க ஃபேமிலியோடு ஒரு கடைக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ண போகிறாங்க டெக்ஸ்டைல் அப்படின்னா பார்க்கிங் இருக்கா அங்கே அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த முதல் வந்து பார்த்துட்டு தான் அங்கே போய் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கே போகிறாங்க இல்லையா அதனால் அது ஒரு முக்கியமான விஷயம் அடுத்தது வந்து டிஸ்பிளே இங்கி மெர்ச்சண்டைஸ் மெர்ச்சண்டைஸ் டிஸ்பிளே பண்ணுறது அதாவது என்ன அவங்க ஆக்சுவல் பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்க அதில் வந்து எந்தெந்த ப்ராடக்ட்டுக்கெலாம் ஆஃபர் இருக்குது இப்போ ஒரு சாரீ எடுத்தால் இன்னும் ஒரு சாரீ ஃப்ரீ இந்த மாடலில் இந்த பர்டிகுலர் குவாலிட்டி ஆஃப் சாரீல ஒரு சாரீ வாங்கினீங்கன்னா இன்னும் ஒரு சாரீ ஃப்ரீ அல்லது இந்த பர்டிகுலர் ஃபுட் ப்ராடக்டில் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் ஆஃப் ஹார்லிக்ஸ் வாங்கினீங்கன்னா டூ ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் ஆஃப் ஹார்லிக்ஸ் ஃப்ரீ அல்லது வேறு ஏதாவது அவங்க அதே சேம் கம்பெனியோட வேறு ஒரு ஃபுட் ப்ராடக்ட் ஃப்ரீயாக கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரி அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் டிஸ்பிளே பண்ணி வச்சுருப்பா வச்சுருப்பாங்க இத
நமக்காக செஞ்சு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அதில் வந்து என்ன போட்டிருக்காங்க பட் செகண்ட் பாயிண்ட்டை ரீட் பண்ணுங்கள் சம் ரீட்டெயிலர்ஸ் கோ பியாண்ட் திஸ் அண்ட் ப்ரொவைட் அதர் சர்வீசஸ் சச்சஸ் குட் ட்ராப்பிங் அண்ட் ஹோம் டெலிவரி அட் தி சார்ஜ் ஒரே சார்ஜில் வித்தவுட் எனி க வித்தவுட் கலெக்டிங் எனி எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜ் இப்போது ஒரு கிஃப்ட் ஆர்டிக்கல் நீங்கள் வாங்குறீங்கன்னா அதை எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜ் இல்லாமல் கிஃப்ட் ட்ராப் பண்ணி உங்களுக்கு பக்காவாக பேக் பண்ணி கையில் கொடுக்குறாங்க இல்லையா அது ஒரு முக்கியமான ஒரு சேஞ்ச் அது அது ஒரு முக்கியமான சேஞ்ச் அது ஓகே இந்த சர்வீசஸ் ஆஃபர்டு இப்போ சொன்னது வந்து சிலேடு வந்ததாப்பா ப்ரெசன்டேஷனில் ஹலோ ஹலோ பிரபு தெரிஞ்சுதா ஓ கேட்கலப்பா சரியா கேட்கல சொல்லு ஹலோ சொல்லுப்பா தெரியுதாப்பா <laughs> அடுத்தது <laughs> அடுத்தது வந்து இப்போ ஃபுட் ரீட்டெயிலர்ஸ்னு எடுத்துக்குவேன் இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் ரீட்டெயிலர்ஸ்லேயே ஃபுட் ரீட்டெயிலர்ஸ்ன்றது ஒரு 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 கான்செப்ட் இருக்குது அதாவது ஃபுட்டு மட்டும் ரீட்டெயிலர் தனியாக தனியாக ஷாப்லாம் இப்போ ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்க ஃபுட்டுக்கு மட்டும் அதில் வந்து கன்வென்ஷனல் சூப்பர் மார்க்கெட்னு ஒன்று இருக்குது அதில் வந்து கன்வென்ஷனலில் வந்து பழைய ஐட்டங்கள்லாம் எதாவது கிடைக்காதுன்னு நினைக்கிறோமோ அது எல்லாமே அந்த ஃபுட் எல்லாமே தனியாக கலெக்டிவாக ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்டில் வச்சுருப்பாங்க அல்லது கலெக்டிவாக ஒரு ஹைப்பர் மார்க்கெட்டில் வந்து இந்த மாதிரியான ப்ராடக்ட்லாம் கிடைக்கிற மாதிரி நமக்கு உனக்கு ஒரு செட்டப்பில் வச்சுருப்பாங்க அந்த மாதிரி உள்ள இதெல்லாம் வந்து ஃபுட் ரீட்டெயிலரில் சொல்லலாம் அடுத்தது வந்து லிமிட்டட் அசார்ட்மெண்ட் சூப்பர் மார்க்கெட் ஒரு மேஜர் சூப்பர் மார்க்கெட்டில் ஒரு ஏரியா மட்டும் ஃபுட்டுக்கு வச்சுருப்பாங்க ஒரு பர்டிகுலர் பிராண்ட் ஃபுட்டு மட்டும் அவைலபிளாக இருக்கும் அல்லது வெரைட்டி ஆஃப் ஃபுட் பிராண்ட்ஸ் அவைலபிள் இப்போது இப்போ இன்ஸ்டன்ட்டு சப்பாத்தி வருது பார்த்தீங்களா இன்ஸ்டன்ட் சப்பாத்தி இன்ஸ்டன்ட் பரோட்ட
இந்த மாதிரி ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பிராண்ட் ஐடின்ற கம்பெனி வருது எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்றேன் ஐடின்ற ஒரு கம்பெனி வருது அதே மாதிரி வெட் ஃப்ளோர் இட்லி ஃப்ளோர் வருது பத்தியா வெட் இட்லி மாவு இட்லி மாவு கூட வந்து இன்னைக்கு பேக் பண்ணி சூப்பர் மார்க்கெட்ல கிடைக்குது இல்லையா அந்த மாதிரியான இதெல்லாம் வந்து அசாட்மெண்ட் சூப்பர் மார்க்கெட்ல இருக்கு அடுத்தது வந்து சூப்பர் சென்டர் அப்படின்றது அடுத்தது அது ஒரு டைப் ஆஃப் ஃபுட் ரீட்டைலரு அடுத்து கன்வீனியன்ஸ் ஸ்டோர் அப்படின்றது வேர் ஹவுஸ் கிளப் அப்படின்றது இது எல்லாமே வந்து சம் ஆஃப் தி டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் ரீட்டைலர்ஸ் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் அடுத்தது வந்து ஜென்ரலாக வந்து சூப்பர் மார்க்கெட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா என்னெல்லாம் இருக்கும் ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்டில் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா செல்ஃப் சர்வீஸ் மேஜராக வந்து நீங்கள் உனக்கு வந்து இப்போ நார்மலாக லோக்கல் ரீட்டைலர் இருக்க மாதிரியா தெரு முனையில் இருக்கிற நார்மல் ரீட்டைல் ஷாப்பில் வந்து நீ போய் கேட்டேன்னா அவன் எடுத்து கொடுப்பான் உனக்கு வேணுங்கிறதுலாம் பட் வந்து சூப்பர் மார்க்கெட் கான்செப்டை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன மேஜராக ஃபஸ்ட்டு வந்து நீயே ப்ராடக்ட்டை போய் செலக்ட் பண்ணுறது நீயே உனக்கு வேணுங்கிற ப்ராடக்ட்டையும் வேணுங்கிற குவான்டிட்டியும் பார்த்து வேணுங்கிற ப்ரைஸ் அதில் டேக்கில் ஒட்டியிருப்பாங்க அதை பார்த்து நீ நீயே செலக்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வர மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு அதுக்கு பேர் என்னது செல்ஃப் சர்வீஸும் சொல்கிறாங்க அதுக்கு பேர் வந்து செல்ஃப் சர்வீஸும் சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் அப்புறம் வந்து ஆஃபர் என்னென்ன ஆஃபர் இருக்குன்றத வந்து டிஸ்பிளேயில் போட்டிருப்பாங்க கிராசரிஸுக்கு என்ன ஆஃபர் இருக்குது இன்றைக்கி என்ன ஆஃபர் இருக்குது பர்டிகுலராக இன்றைக்கி இன்றைக்கி தேதியில் என்ன ஆஃபர் இருக்குது இப்போ ரிலையன்ஸ் ஸ்டோருக்கெலாம் போயிருந்தீங்கன்னா நிறையா அவங்களால் பார்க்க முடியும் ரிலையன்ஸ் ஸ்டோரில் போனீங்கன்னா என்ன வந்து உங்களை வந்து முக்கியமாக தெரியும் அப்படின்னா இன்றைக்கி ரேட்டு என்ன அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருப்பான் அது என்ன சார் இன்றைக்கி ரேட்டு இன்றைக்கி ரேட் என்ன அது ஒரு கான்செப்ட்டு தான் இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான கான்செப்ட்டு அந்த அந்த இன்றைக்கி ப்ரெசென்ட் ரேட் என்ன அப்படின்றது வந்து ஒரு 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 வேர்டில் வந்து அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறான் அது எப்படி சொல்கிறான் அப்படின்னா அதாவது ஒரு நிமிஷருங்க சொல்லிடுறேன் நான் இப்போ ரிலையன்ஸ் சூப்பர் மார்க்கெட் போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இன்றைக்கி வந்து என்ன சீப்பஸ்ட் ப்ரைஸில் அவைலபிள் இருக்குது அந்த ஷாப்பில் அப்படின்றத போட்டிருக்கான் அது என்ன சார் அது இன்றைக்கி என்ன இன்றைக்கி என்ன அவைலபிள் அப்படின்னா இன்றைக்கி மார்க்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய கம்மியான ஒரு ப்ராடக்ட் அதே நேரத்தில் அதர் கம்பேர் கம்பேர் பண்ணினா பக்கத்தில் உள்ள வேறு சூப்பர் மார்க்கெட்லேயோ வேறு கடைகள்லேயோ வேறு ரீட்டைல் ஷாப்லேயோ வேறு ரீட்டைல் அவுட்லெட்லேயோ ஒன்றால் வந்து அந்த ப்ராடக்ட் வந்து அந்த ரேட்டுக்கு கிடைக்காது அதுக்கு பேர் என்ன ப்ரைசிங் ஸ்ட்ராட்டஜின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு பேர் என்ன ப்ரைசிங் ஸ்ட்ராட்டஜின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து கிராசரிஸுக்கும் இருக்குது மீட் அதில் கறி மட்டன் அந்த மாதிரி மட்டன் சிக்கன் இந்த மாதிரி ஐட்டங்களுக்கு ஃபிஷ் ப்ராடக்ட்ஸ் சீ சீ ஃபுட்ஸுக்கு இருக்குது அப்புறம் வந்து சில லிமிட்டட் நான் ஃபுட் ஐட்டம்ஸுக்கும் இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸுக்கெல்லாம் இருக்குது அது போக வெஜிடபிள்ஸுக்கு நிறையா இருக்குது வெஜிடபிள்ஸ் வெஜிடபிள்ஸுக்கு நிறையா இது மாதிரி போடுறாங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பைனாப்பிள் எடுத்துக்கோ ஃபுல் பைனாப்பிளோடைய இன்னைக்கு உள்ள ப்ரெசன்ட் காஸ்ட் வந்து எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா ஜென்ரலாக ஒன் கேஜி வந்து ஃபிஃப்டி ருபீஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்குவேன் அவங்க வந்து இப்போ ரிலையன்ஸ் சூப்பர் ஸ்டோர் போனீங்கன்னா இன்னைக்கு உள்ள டுடேஸ் ரேட் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு பைனாப்பிள் தேர்ட்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் நைன் பைசே தேர்ட்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் நைன் ருபீஸ் அப்படின்னு சொல்லி போட்டுருப்பாங்க அப்போது உனக்கு நான் பத்து ரூபா கம்மியாக கொடுக்குறேன் அது வந்து பெரிய அட்ராக்ஷன் உனக்கு அதனால் நிறையா பேர் வந்து அதை வாங்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இதுக்கு என்ன பேர் இந்த ப்ரைசிங் ஸ்ட்ராட்டஜிக்கு பேர் என்ன இடிஎல்பி ஸ்ட்ராட்டஜி இடிஎல்பி ஸ்ட்ராட்டஜி அது என்ன சார் அது இடிஎல்பி ஸ்ட்ராட்டஜி எவ்ரி டே லோ ப்ரைசிங் எவ்ரி டே லோ ப்ரைசிங் புரியுதா எவ்ரி டே லோ ப்ரைசிங் அது என்னது இட் ப்ராமிஸ் தி கன்சூ கஸ்டமர்ஸ் கன்சிஸ்டன்ட்லி லோ ப்ரைசஸ் ஆன் ப்ராடக்ட்ஸ் அப்போது இன்றைக்கி இந்த ப்ராடக்ட் இன்றைக்கி வந்து பைனாப்பிள் வந்து இந்த ரேட்டில் கிடைக்குது அப்படின்னா இது இதை வந்து ஒரு ஒரு ப்ராமிஸாக வந்து அவங்க கொடுக்குறாங்க இடிஎல்பி ஃபாலோ பண்ணுற நிறையா செயின் அவுட்லெட் ஸ்டோர்ஸ் இருக்குது ரீட்டைல் ஸ்டோர்ஸ் அதில் முக்கியமானது ரிலையன்ஸ் எக்ஸாம்பிள் பார்க்க சொன்னேன் ஐ திங்க் மெனி ஆஃப் யூஆர் ஹவ் வென் டு தட் ரீட்டைல் மார்க்கெட் ரீட்டைல் மார்க்கெட் ரிலையன்ஸ் ரீட்டைல் ஷாப்புக்கு போயிருப்பீங்க அல்லது ரீட்டைல் சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு போயிருப்பீங்க அங்கே வந்து போனீங்கன்னா நிறையா போர்டு போர்டு ப்ளக் கார்டு இது மாதிரி போட்டு போர்டு போட்டுருக்காங்க இன்றைக்கி வந்து இந்த ரேட்டில் இருக்குது இன்றைக்கி வந்து ஒரு
இன்னைக்கு ஒரு ஒரு டூ த்ரீ மந்த்ஸ் முன்னாடி வந்து ஆனியன் வந்து ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் பிஃபோர் நினைக்கிறேன் ஆனியன் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பெர் கேஜி வந்து ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ருபீஸ்லாம் விட்டாங்க நம்ம அன்றாடம் சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய பெரிய வெங்காயம் இருக்குது பார்த்தியா அது வந்ு நூற்றி பத்து ரூபா நூற்றி இருபது ரூபா ரேட்லலாம் விட்டாங்க அந்த மாதிரி டயத்தில் இந்த ரிலையன்ஸு சூப்பர் மார்க்கெட்டில் வந்து இந்த இடிஎல்பி ப்ரைஸிங் டெக்னாலஜி ப்ரைஸிங் ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணி எப்படி திரும்ப கஸ்டமரை கவர் பண்ணாங்க வி ஆர் ப்ரொவைடிங் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டே பண்ணுவாங்க அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பேப்பர்லேயே அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வரும் இன்னைக்கு அவர் டுடேஸ் அவர் ஆனியன் ப்ரைஸ் டுடேஸ் அவர் ஷாப்ஸ் ஆனியன் ப்ரைஸ் பர் கேஜி எயிட்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் நைன் அப்படின்னு சொல்லி போடுவாங்க பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை நூறு ரூபாய்க்கும் இதுக்கும் வந்து பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை பத்து ரூபா தான் டிஃப்ரென்ஸ் ஆனால் அந்த ப்ரைஸிங் ஸ்ட்ராட்டஜி மே அட்ராக்ட் மோர் கஸ்டமர்ஸ் டு கம் இன்சைட் த பர்டிகுலர் சூப்பர் மார்க்கெட் இப்போ நீ வந்து ஆனியன் மட்டும் ஒரு கிலோ வாங்குறதுக்காக அந்த சூப்பர் மார்க்கெட் போக மாட்டேல்ல நிச்சயமா சூப்பர் மார்க்கெட் கான்செப்ட் என்னன்னு தெரியும்ல ஒரு தடவை உள்ள போனேன்னா நீ ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்க போனேன்னா அந்த சூப்பர் மார்க்கெட்ல அவங்க வச்சிருக்கிற டிஸ்பிளேயும் அவங்க வச்சிருக்கிற கலெக்ஷன் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸும் சேர்ந்து ஒன்றையே இன்ட்யூஸ் பண்ணும் இன்ட்யூஸ்னா டெம்டேட் பண்ணும் வாங்குறதுக்கு நீ ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்க போகிற அப்படின்னா ஆனியன் மட்டும் வாங்க அந்த கடைக்குள்ள போனோம்னா நிச்சயமா ஆனியன் மட்டும் வாங்கிட்டு திரும்பி வரமாட்டாங்க நிச்சயமா அதோடு சேர்த்து இன்னொரு நாலு ப்ராடக்ட் வாங்கிட்டு வருவோம் அதில் வந்து உனக்கு தேவையான ப்ராடக்ட் இருக்கலாம் தேவையில்லாத ப்ராடக்டும் கூட இருக்கலாம் அதில் ரைட் புரியுதா அந்த மாதிரி வந்து உன்னையே இன்ட்யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஒரு டெக்னிக் தான் இந்த இடிஎல்பி ப்ரைஸிங் ஸ்ட்ராட்டஜி அதாவது கண்டினியூஸாக வந்து நம்ம வந்து லோயஸ்ட் ப்ரைஸ்லேயே கொடுக்குறோன்றத கன்சியூமரோட மைண்டில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறது சூப்பர் மார்க்கெட் ஸ்ட்ராட்டஜியே ஜென்ரலாக அதில் இந்த இடி வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அடுத்தது வந்து ஹை லோ ப்ரைஸிங் அப்படின்னு ஒரு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்குது அது பின்னாடி நம்ம படிக்கும்போது சொல்கிறேன் இருந்தாலும் ஜென்ரலாக ஒரு சிங்கிள் லைனில் சொல்லிடுறேன் தெரிஞ்சுக்க ஹை லோ ப்ரைஸிங்னா என்ன அப்படின்னா இந்த எவ்ரிடே லோ ப்ரைஸிங் ஹை லோ ப்ரைஸிங்கும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் முடியும் ஹை லோ ப்ரைஸிங் அது என்ன சார் அது சேஞ்சஸ் ஏ ஹை ப்ரைஸ் ஃபார் ஏ ப்ராடக்ட் அண்ட் லேட்டர் அதாவது ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு ஹையஸ்ட் ப்ரைஸை சார்ஜ் பண்ணுறது ஃபஸ்ட்டு அப்புறம் தென் அதுக்கப்புறம் அந்த அந்த ப்ராடக்ட் வந்து அதிகமாக தேவைப்படுதுன்னு தெரியும் போது அதோடைய ப்ராடக்டை வந்து இல்லை அந்த ப்ராடக்ட் வந்து லோயஸ்ட் ப்ரைஸில் வந்து நிறையா ப்ரொமோஷனல் டெக்னிக்ஸு அல்லது சேல்ஸ் ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாம் நடத்தி லோயஸ்ட் ப்ரைஸில் அதை கஸ்டமர் சேம் கஸ்டமருக்கு திருப்பி கொடுக்குறது சேம் கஸ்டமருக்கு திருப்பி கொடுக்குறது புரியுதா அந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி இதெல்லாமே வந்து இதெல்லாம் வந்து இன்னைக்கு உள்ள சூப்பர் மார்க்கெட்டில் வந்து தே ஆர் ஃபாலோயிங் திஸ் டைப் ஆஃப் டெக்னிக்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் they are following this type of techniques and strategies okay அடுத்தது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் கன்வீனியன்ஸ் ஸ்டோர்ஸ்னா என்ன அப்படின்றத இப்ப நான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்ன கன்வீனியன்ஸ் ஸ்டோர்ஸ் அப்படின்னு என்ன அதாவது நிறையா ப்ராடக்ட் அவைலபிளாக இருக்கும் ஆனால் வந்து அதில் வந்து உங்களுக்கு என்ன நீங்கள் என்ன டைப் ஆஃப் ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு தேவையோ அந்த மாதிரியான ப்ராடக்ட்லாம் வந்து இந்த குறிப்பிட்ட ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாலேயே அவைலபிளாக இருக்கும் உங்களுக்கு அதாவது எல்லாமே அங்கே அவைலபிள் அவைலபிளாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து உங்களுக்கு வந்து இன்டாக்சிகேட் பண்ணக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸ் லைக் சிகரெட்ஸு அண்ட் லெக்கர்ஸ் அதுவும் அங்கே அவைலபிளாக இருக்கலாம் அல்லது வந்து காய்கறி ஐட்டம்ஸு ஃபுட் ஐட்டம்ஸு சில்ட்ரன்ஸ் ப்ராடக்ட்ஸு தென் வந்து டெக்ஸ்டைல் ஐட்டம்ஸ் இது எல்லாமே வந்து அந்த ஒரே ஸ்பேஸில் அவைலபிளாக இருக்கலாம் அந்த ஸ்பேஸ் வந்து கன்வீனியன்ட் லொக்கேஷனில் இருக்கிறதா இருக்கலாம் ரெண்டாவது வந்து டக்குன்னு போயிட்டு உடனடியாக பார்த்து வாங்கிட்டு உடனே திரும்பி வெளியே வரக்கூடிய ஒரு மாதிரியான மார்க்கெட்டை தான் வந்து இன்றைக்கு உள்ள இன்றைக்கு உள்ள ரீட்டைலர்ஸ்லாம் வந்து ரீட்டைல் மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜிலாம் விருப்பப்படுறாங்க போன உடனே உள்ளே போயிட்டு ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் வரிசையில் நின்று வெயிட் பண்ணி வாங்கிட்டு வர மாதிரியான ப்ராடக்ட்டுக்கு போகிறதுக்கு யாருக்குமே இன்றைக்கி டைம் கிடையாது அந்த மாதிரி அவங்க வந்து விருப்பப்படக்கூடியது என்ன அப்படின்னா போனோன்னா ஒரு நமக்கு வேணுங்கிற நாலு ப்ராடக்டாக போனோம் உள்ளே போனோம் வாங்கினோம் வந்தோம் அப்படின்னு இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்கள்ல ஏன்னா இன்னைக்கு உள்ள நவடேஸ் வந்து டைமிங் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அந்த மாதிரி இதில் வந்து அவங்க அந்த டயத்தை வந்து ரொம்ப ரொம்ப இது பண்ணுறா
யாரெல்லாம் வந்து ரீட்டெயிலர் கேட்டகரியில ஜென்ரல் மெர்ச்சண்டைஸ்ல வர்றாங்க அப்படின்றத வந்து இதுல நம்ம ஏற்கனவே பார்த்ததா இருந்தாலும் திருப்பியும் சொல்றேன் இந்த பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஜென்ரல் மெர்ச்சண்டைஸ்ல வந்து யாரெல்லாம் வர்றாங்க ஜென்ரல் ரீட்டெயிலர்ஸ் அப்படின்னா யாரு அப்படின்னா இவங்கதான் பா இந்த லிஸ்ட்ல இருக்கிறாங்க பாரு டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர்ஸ் அடுத்தது வந்து ஃபுல் லைன் டிஸ்கவுண்ட் ஸ்டோர்ஸ் எதை வாங்கினாலும் டிஸ்கவுண்ட் இருக்கும் அவங்கள்ட்ட அவன்கிட்ட வந்து டிஸ்கவுண்ட் ஸ்டோர்னே சொல்லுவாங்க எதை வாங்கினாலும் அவங்ககிட்ட டிஸ்கவுண்ட் இருக்கும் கம்பல்சரி டிஸ்கவுண்ட் இருக்கும் இப்போ பிராண்ட் ஃபேக்ட்ரின்னு ஒன்று எடுத்துக்குவேன் பிராண்ட் ஃபேக்ட்ரின்னு அண்ணா நகரில் இருக்கிற அங்கே ஸ்டூடெண்ட் யாராவது இருந்தால் பாருங்கள் அல்லது நிறையா சென்னையில் நிறைய அவுட்லெட்ஸ் இருக்குது அங்கே வந்து மல்டிபிள் பிராண்ட்ஸ் ஆர் அவைலபிள் பிராண்ட் ஃபேக்ட்ரியில் மல்டிபிள் பிராண்ட்ஸ் ஆஃப் டெக்ஸ்டைல்ஸ் ஆர் ரெடிமேட் டெக்ஸ்டைல்ஸ் ஆர் அவைலபிள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னைக்கு லீ ஜீன்ஸ் எடுத்துக்கோ ஜீன்ஸ் பேண்ட் ஜீன்ஸ் பேண்ட்ல வந்து ஒரு லேடிஸ் போடுற ஜீன்ஸ் பேண்ட் கேர்ள்ஸ் சின்ன பிள்ளைங்க போடுற ஜீன்ஸ் பேண்ட்டு பாய்ஸ் போடுறது பாய்ஸ் போடுறதுல வேரியஸ் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஜீன்ஸ் பேண்ட்ஸ் இருக்கு அந்த மாதிரியான எல்லா பிராண்டும் ஒரே இடத்துல அவைலபிள் வருஷம் புறம் அவைலபிள் வருஷம் புறம் டிஸ்கவுண்ட் அவைலபிள் இப்போ மேஜர் மேஜர் ஸ்டோர்ஸ் எல்லாம் வந்து தே ஆர் கிவிங் டிஸ்கவுண்ட் அட் தி டைம் ஆஃப் ஓன்லி ஃபெஸ்டிவல் கிறிஸ்மஸ் தீபாவளி பொங்கல் நியூ இயர் அந்த மாதிரி டைம்ல மட்டும்தான் அவங்க வந்து டிஸ்கவுண்ட் அலோவ் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரியான சில டிஸ்கவுண்ட் ஸ்டோர்ஸ் இருக்கு அவங்க எல்லாம் வந்து என்ன பண்றாங்க வருஷம் புறாவும் டிஸ்கவுண்ட்ல கொடுக்குறாங்க வருஷம் புறாவும் அது எப்படி சார் பாசிபிள் வருஷம் புறாவும் டிஸ்கவுண்ட்ல கொடுக்குறது அப்படின்னா அவங்களுடைய பர்ச்சேஸ் ரேட் அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு கிடைக்குது அந்த மாதிரி ஒரு அக்ரிமெண்ட்ல அவங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு வராங்க அதே சேம் குவாலிட்டி சேம் பிராண்ட் நேம்ல அவங்க வாங்கிட்டு வராங்க புரியுதா அதனால அவங்களால அதை கொடுக்க முடியும் அடுத்து ஸ்பெஷாலிட்டி ஸ்டோர்ஸ் ஒரு பர்டிகுலரா ஃபுட் ப்ராடக்ட் மட்டும் விற்கிறது பர்டிகுலரா வந்து சில்ட்ரன் ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் மட்டும் விற்கிறது அல்லது பர்டிகுலரா ஸ்பெஷாலிட்டி ஸ்டோருக்கு என்ன எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் பர்டிகுலரா சில்ட்ரன்ஸுக்கு இன்ஃபேண்ட் சில்ட்ரன்ஸுக்கு தேவைப்படுற ஐட்டம்ஸ் மட்டும் கொடுக்கறது இது எல்லாமே வந்து ஸ்பெஷாலிட்டி ஸ்டோர்ஸ்ல வரக்கூடிய முக்கியமானது சில்ட்ரன்ஸுக்கு மட்டும் தேவைப்படக்கூடிய விஷயங்கள் ஸ்பெஷாலிட்டி ஸ்டோர் அடுத்தது வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த சின்ன குழந்தைங்க பிறந்தவொன்னே அவங்களுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய கிரேட்டில்ஸ் அவங்களுக்கு விரிக்கக்கூடிய பிளாங்கெட்ஸ் அவங்களுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஆயில் அவங்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய சோப்பு பவுடர் அவங்களுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய அதர் ஐட்டம்ஸ் குழந்தைங்களுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய அவங்க குளிக்க வைக்கிறது அப்புறம் அவங்கள வந்து தூங்க வைக்கிறதுக்கான ஐட்டம்ஸ் அவங்களுக்கு தேவையான எக்ஸ்க்ளூசிவ் டாய்ஸ் ஏஜ் வச்சா த்ரீ மந்த்ஸுக்கு சிக்ஸ் மந்த்ஸுக்கு நைன் மந்த்ஸுக்கு ஒன் இயருக்கு அப்புறம் வந்து ஆஃப்டர் ஒன் இயருக்கு அப்புறம் டூ இயர்ஸுக்கு இந்த மாதிரி அந்த பர்டிகுலராக ஸ்பெஷல் ஐட்டம்ஸ் மட்டும் அவைலபிளாக இருக்கக்கூடிய ஸ்டோருக்கு தான் ஸ்பெஷாலிட்டி ஸ்டோர் அடுத்தது ட்ரக் ஸ்டோர்ஸ் இப்போது வந்து மெடிக்கல் ஷாப்லாம் வந்து வேறு வேறு கான்செப்டில் வந்துருக்கு இதுதான் வந்து மெடிக்கல் ஷாப்பில் வந்து தே ஆர் நாட் செல்லிங் ஒன்லி ட்ரக்ஸ் அவங்க வந்து அதோடு சேர்த்து நிறையா டாய்லெட்ரி ஐட்டம்ஸ்லாம் வைக்கிறாங்க டாய்லெட்ரி ஐட்டம்ஸ்லாம் என்ன தேவையான சோப்பு பாத்திங் சோப்பு அப்புறம் வந்து டாய்லெட் கிளீனிங் ஐட்டம்ஸ் அப்புறம் வந்து ஷாம்பு ஐட்டம்ஸ் இது அதர் தான் தட் இம்யூனிட்டி பூஸ்டர்ஸ் லைக் அதர் ப்ராடக்ட்ஸ் அந்த மாதிரியான ஐட்டங்களும் அவங்க விற்கிறாங்க இது போக இன்னைக்கு நோ டேஸ் இப்போ நெட் பிளஸ்ன்ற ஒரு செயின் ஸ்டோர் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா தே ஆர் ப்ரொவைடிங் டிஸ்கவுண்ட் ஃபார் ஆல் தி பர்ச்சேசஸ் அபவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் மேலே வாங்கினீங்கன்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் கொடுக்குறேன் வித்தியாசம் <laughs> ஹோம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் சென்டர்ஸ்னா என்ன எதை சொல்லலாம் இப்போ வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக வந்து ஹோமை வந்து டெக்கரேட் பண்ணுறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மாடுலர் கிச்சன் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது மாடுலர் சாதாரண கிச்சனில் வந்து சமைச்சு சாப்பிட்றவங்களும் இருக்கிறாங்க மாடுலர் கிச்சன் ஃபிக்ஸ் பண்ணி அதுலேயே ஒரு நின்ன இடத்துலேருந்து எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் பக்கத்தில் அவைலபிளாக இருக்கிற மாதிரி ப்ரொவைட் பண்ணிக்கிறாங்க அப்புறம் ஸ்மோக்கே வராமல் ஸ்மோக் வெளியே போகிறதுக்கு அதுலேயே ப்ரொவைஷன்ஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து லைட்டிங் ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் இருக்குது அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக மாடல் ஒர்க் கிச்சன் ஃபிக்ஸ் இது மாதிரி அதர் திங்ஸ் அதர் திங்ஸ் இப்போ வந்து தேட்டர் ஹோம் தேட்டர் மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறாங்க தேட்டர் மாதிரி ஹோம் தேட்டர் மாதிரி
நிறைய விஷயங்களை வந்து விற்கக்கூடிய இடங்களுக்கு வந்து ஹோம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் சென்டர்ஸ் இருக்கு அடுத்தது ஆஃப் பிரைஸ் ரீட்டைலர்ஸ் ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி இந்த இந்த சிங்கிள் டாலர் ஷாப் அப்படின்னு சொல்லி சொன்ன பார்த்தியா ஒன் டாலர் ஷாப்னுட்டு அந்த மாதிரியான ஐட்டங்கள்லாம் விற்கிறவங்களாம் இருக்காங்க அதெல்லாம் இதில் வரக்கூடிய முக்கியமான ஐட்டம் ஓகே அடுத்தது ஸ்பெஷாலிட்டி ஸ்டோர்ஸ் இப்போ வந்து ஒரு பர்டிகுலராக வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சில நீடட் ஐட்டம்ஸ் மட்டும் அவைலபிளாக இருக்கும் அந்த மாதிரி இடம் உள்ள ஐட்டங்கள் இப்போ டீப்பாக அசாப்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் தேவையானதில் நீடட் ஐட்டம்லேயே அதாவது எங்கேயுமே கிடைக்காது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இது இதுக்கு ஒரு சி இதுக்கு புரிகிற மாதிரி ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்கிறேன் டெக்ஸ்டைல் எடுத்துக்கலாம் சில பேர் நிறையா இன்றைக்குள்ள நவடேஸில் வந்து டியூ டு தேர் ஃபுட் ஹேபிட்ஸு டியூ டு தேர் நேச்சர் ஆஃப் லைஃப் லைஃப் வந்து இன்றைக்கி வந்து லைஃப் ஸ்டைல் மாறிடுச்சு நிறையா நைட்டு நிறைய நேரம் முழித்து ஐடி கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஜங்க் ஃபுட்ஸ் நிறைய சாப்பிட்றாங்க அதனால் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் தி யங்ஸ்டர்ஸ் ஆர் லுக்ஸ் லைக் ஒபீஸ் ஒபீஸாக இருக்காங்க ஒபீஸ்னா குண்டாக இருக்கிறாங்க நிறையா சைஸ் வந்து நார்மலாக வந்து நம்ம ரெடிமேட் பேண்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நமக்கு வந்து டெக்ஸ்டைலில் தேர்ட்டி எயிட் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி டூ வரைக்கும் இருக்குது அது தாண்டி அதை தாண்டி டபுள் எக்ஸல் ட்ரிபிள் எக்ஸல் தாண்டி எந்த சைஸாக இடுப்போட சைஸ் பெருசாக வேஸ்ட் சைஸ் பெருசாக போகிறவங்க அது மாதிரி ஷோல்டரோட சைஸ் பெருசாக இருக்கிறவங்க அவங்க சைஸுக்கெல்லாம் ஷர்ட்ஸ் எல்லாம் விற்கிறது அவங்க சைஸுக்கெல்லாம் அவங்களுக்குன்னே தனியாக பேண்ட் மேக் பண்ணி வருது அந்த மாதிரியான ஐட்டங்கள்லாம் விற்கிறாங்க பற்றி அவங்க வந்து அவங்களுடைய மெயின் டார்கெட் என்ன ஒரு பர்டிகுலர் குரூப் ஆஃப் கன்சியூமர்ஸை போய் டார்கெட் பண்ணி விற்கிறாங்க அந்த மாதிரி ஒரு வீசாக இருக்கிறவங்கள மட்டும் அவங்க கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி அவங்களுக்கு மட்டும் சப்ளை பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரியான ஸ்டோர்ஸ் எல்லாம் தான் இந்த ஸ்பெஷாலிட்டி ஸ்டோர்ஸ் கேட்டகரியில் வருது ஸ்பெஷாலிட்டி ஸ்டோர் கேட்டகரியில் வருது அடுத்தது ஃபுல் லைன் டிஸ்கவுண்ட் ஸ்டோர்ஸ் எப்போவுமே வந்து அவங்க வந்து டிஸ்கவுண்ட்லேயே எல்லாமே கொடுக்குறது ஆஃபர்ஸ் லோ ப்ரைஸஸ் அதை நான் அந்த பிராண்ட் ஃபேக்ட்ரி சொன்ன பார்த்தியா அதுதான் அது ஆஃப் ப்ரைஸ் ரீட்டைலர்ஸ்னு ஒன்று இருக்கான் நம்ம பிராண்ட் ஃபேக்ட்ரி மாதிரியே தான் எதுவும் அந்த ரீட்டைலருடைய மாடலில் இன்கன்சிஸ்டன்ட் அசார்ட்மெண்ட் ஆஃப் போ பிராண்ட் நேம் ஃபேஷன் ஓரியன்டட் சாஃப்ட் குட்ஸ் அட் லோ ப்ரைஸஸ் அதாவது எல்லா பிராண்டும் கிடைக்கும் ஆனால் ஆஃப் ப்ரைஸில் கிடைக்கும் அது ஏன்னா அவன் அவனுக்கும் அந்த பர்டிகுலர் சப்ளையருக்கும் உள்ள அந்த நேச்சர் ஆஃப் அக்ரிமெண்ட் அது அதனால் வந்து அவனால் அதை கொடுக்க முடியும் இதே வந்து ஒரு பெரிய பிராண்ட் பிராண்ட் எக்ஸ்க்ளூசிவ் பிராண்ட் இப்போ பீட்டர் இங்கிலாந்து ஷர்ட் விற்கிற எக்ஸ்க்ளூசிவ் பிராண்ட் ஷாப்புக்கு போனேன்னா ஒரு ஷர்ட்டோட காஸ்ட் டூ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு இருக்கும் அதே சேம் குவாலிட்டி ஷர்ட்டு சின்ன அதாவது டிஃபால்ட் இருக்கும் அந்த மாதிரியான ஐட்டங்கள்லாம் வந்து இந்த மாதிரி ஆஃப் ப்ரைஸ் ரீட்டைலர் தான் என்ன ரேட்டுக்கு வரும் அங்கே டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி நைன் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஷர்ட்டோடைய காஸ்ட் வந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிடைக்கும் அல்லது தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கிடைக்கும் டிஸ்கவுண்ட்டில் அது மாதிரி ஆஃப் ப்ரைஸ் ரீட்டைலர்ஸ் நிறையா இருக்கிறாங்க இது டெக்ஸ்டைல் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஒரு ஐடியாவாக சொன்னேன் இது தாண்டி வந்து நிறையா வந்து நிறையா கா நிறையா ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து இதில் அவைலபிளாக இருக்குது அந்த மாதிரியான ப்ராடக்ட்ஸை பற்றிலாம் நீங்கள் நிறையா உள்ளே போனீங்கன்னா படித்து படித்து தெரிஞ்சுக்கலாம் நிறையா ஓகே இப்போ இந்த மெர்ச்சண்டைஸ் மிக்ஸ் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஜென்ரலாக வந்து ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட் இருக்குது மெர்ச்சண்டைஸ் பிளானிங் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப முக்கியம் மெர்ச்சண்டைஸ் பிளானிங் இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் மெர்ச்சண்டைஸ் பிளானிங் இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு மெர்ச்சண்டைஸ் பாலிசி என்ன பிஸ்னஸ் பண்ண போகிறீங்க அந்த மெர்ச்சண்டைஸ் பிளானிங்கில் மெர்ச்சண்டைஸ் மிக்ஸ் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இதை முதல் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து 
ஒரு மெச்சுரைஸ் பாலிசி அப்படின்றத வந்து ஃபர்ஸ்ட் டிசைட் பண்ணணும் டிரைவ் பண்ணணும் என்ன டைப் ஆஃப் பிசினஸ் நீ டீல் டீல் பண்ண போங்க அப்படின்றத வந்து ஜென்ரலாக வந்து டிரைவ் பண்ணிக்கணும் அடுத்தது வந்து அது அதை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணணும் கலெக்ட் ஹிஸ்டாரிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் அப்போ வந்து அந்த மாதிரி டேட்டா அபவுட் தி அந்த ப பர்டிகுலர் இன்வென்ட்ரி பர்டிகுலர் இன்னோவேட்டிவ் ப்ராடக்ட்டு அதோடய டோட்டல் ஆக்சுவல் அவைலபிலிட்டி எங்கே அவைலபிளு என்ன பிளேஸில் இருக்குது அதோடைய அந்த லாஜிஸ்டிக்ஸ் ரேட்லாம் எவ்வளோ வருது அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன்ஸு அது எங்கே ஆக்சுவலாக அவைலபிள் எந்த மந்த்தில் எந்த டைம் அவைலபிள் எல்லாமே கலெக்ட் பண்ணுறோம் அடுத்தது வந்து ஐடென்டிஃபை காம்பனன்ஸ் ஆஃப் பிளான் என்னது <laughs> ஆர் ரைட் அட் ரைட் டைமிங் அதாவது தி டைரக்ட் கன்சியூமர் அப்படின்றது வெண்டார்ஸ் அடுத்தது வந்து கரண்ட் ட்ரெண்ட் என்ன கரண்ட் ட்ரெண்டை வந்து பார்க்கணும் இதெல்லாம் வந்து இந்த பிளானிங்கில் ரொம்ப முக்கியம் ஃபைனிங் தி ட்ரெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் சோர்சஸ் இன்க்ளூடிங் ட்ரேட் பப்ளிகேஷன்ஸ் மெர்ச்சண்டைஸ் சப்ளையர்ஸ் அண்ட் காம்படிஷன் அதர்ஸ் அதர் ஸ்டோர்ஸ் லொக்கேட்டட் இன் ஃபாரின் plans from the, from the own experience idellame vandu current trend la and the particular product ode need evlo irukku adu enga available ah irukku idellame adutha romba mukkiyamana adu advertising advertising idellame vandu the company planning romba mukkiyama irukku planning la vandu porta varaikku customers yaar endha customer ah nokki indha business irukka pogudhu adutha enna type of department enna type of category la indha business irukka pogudhu yaar idoda main customer ah irupanga அப்போ இந்த ப்ரெசென்ட் ட்ரெண்ட் என்ன அந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் நீ வந்து பிஸ்னஸ் பண்ண போகிற பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் ப்ரெசென்ட் ட்ரெண்ட் என்ன ட்ரெண்ட் என்னன்றதெல்லாம் ஒரு மார்க்கெட் சர்வே மூலமாக எடுக்க முடியும் அடுத்தது வந்து அட்வர்டைசிங் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த அட்வர்டைசிங் வந்து எப்படி வந்து ஒரு கஸ்டமரை ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராடக்டை வந்து வாங்க வைக்கிறதுன்றது ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கான அட்வர்டைசிங் பிளானிங் ப்ரீ அட்வர்டைசிங் அந்த நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி டே இந்த எவ்ரி டே ப்ரைஸிங் ஸ்ட்ராட்டஜி மாதிரிலாம் நிறையா ப்ரைஸிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இருக்குது மார்க்கெட்டிங்கில் நீங்கள் ஏற்கனவே படிச்சுருக்கீங்க அந்த மார்க்கெட்டிங்கில் இருக்கக்கூடிய ப்ரைஸிங் ஸ்ட்ராட்டஜியில் நீ என்ன டைப் ஆஃப் ப்ரைஸிங் ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ண போகிற அப்படின்றத த்ரூ அட்வர்டைஸ்மெண்டில் போட்டு அது மூலமாக யூ 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 மே அட்ராக்ட் மோர் மோர் கன்சியூமர்ஸ் யூ மே அட்ராக்ட் மோர் கன்சியூமர்ஸ் அப்படின்லாம் பார்க்கலாம் அடுத்தது வந்து ஒரு லாங் டேர்ம் பிளானை வந்து டெவலப் பண்ணுறது நாலாவது நாலாவது ஸ்டெப் வந்து நான் லாங் டேர்ம் பிளானை வந்து டெவலப் பண்ணி அது மூலமாக அந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் இன்ஃபர்மேஷனை யூட்டிலைஸ் பண்ணி சேல்ஸ் ஃபோர்காஸ்டிங் பண்ணுறது எவ்வளோ விற்க முடியும் எவ்வளோ நம்மளை அதுலேருந்து நம்ம வந்து ப்ராஃபிட் கெயின் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து நம்ம சேல்ஸ் ஃபோர்காஸ்ட் மூலமாக எடுக்க முடியும் ரைட் அடுத்தது வந்து எப்படி வந்து மெர்ச்சண்டைஸ் பையிங் அதாவது ஒரு பிஸ்னஸில் கன்சியூமரை எப்படி பையிங் பண்ண வைக்க முடியும் அப்படின்றத அடுத்த அடுத்த அனாலிசிஸ் அதில் வந்து ஒரு ஏழு ஸ்டெப் இருக்குது அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து கலெக்ட் தி இன்ஃபர்மேஷன் கெத் தி இன்ஃபர்மேஷன் ஆன் கன்சியூமர் டிமாண்ட் டிமாண்டுக்கு பொறுத்த மாதிரி அந்த டிமாண்டை பொறுத்து வந்து இன்ஃபர்மேஷனை கலெக்ட் பண்ணுறது கன்சியூமருக்கு எவ்வளோ டிமாண்ட் இருக்குது ஆக்சுவலாக மார்க்கெட்டில் அடுத்து மார்க்கெட் ரெக்குயர்மெண்ட் எவ்வளவு அடுத்தது வந்து அந்த அந்த டிமாண்டை வந்து அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து எப்படிலாம் நீ கலெக்ட் பண்ண முடியும் த்ரூ தி எம்ப்ளாயிஸ் மூலமாக அல்லது வந்து ஃபீட்பேக் மூலமாக அல்லது கம்ப்ளைண்ட் பாக்ஸஸ் மூலமாக இப்போ ஒரு கம்ப்ளைண்ட் பாக்ஸ் வெளியே இருக்கிறா அதில் வந்து இந்த மாதிரி இந்த ப்ராடக்ட்லாம் நீங்கள் அவைல் பண்ண வைக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லி நிறையா வந்து அதில் இருக்கும் அந்த மாதிரியான சஜஷன்ஸ் பாக்ஸ் மூலமாக நீங்கள் நிறையா இது இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி அதை வச்சு யூ கேன் அசஸ் த ஆக்சுவல் டிமாண்ட் ஃபார் தி பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் பிஃபோர் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் ஏ பிஸ்னஸ் அடுத்தது டெட்ரமெண்ட் தி மெர்ச்சண்டைஸ் சோர்சஸ் இதுக்கப்புறம் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் கலெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நீ என்ன பிஸ்னஸ் பண்ண போகிறியோ அதுக்கான சோர்சஸை கலெக்ட் பண்ணணும் சோர்சஸ் என்னென்னா அந்த பர்டிகுலர் மெட்டீரியல் எங்கே அவைலபிள் எங்கே இப்போ காம்படிட்டிவ் எங்கே வாங்கி நம்ம வந்து ரீசேல் பண்ணி கன்சியூமருக்கு கொண்டு போய் கொடுத்தோம் அப்படின்னா நம்மளால் அதில் ப்ராஃபிட்டாக ஏர்ன் பண்ண முடியும் அப்போ நமக்கு சீப்பாக அந்த ப்ராடக்டை கொடுக்குற குவாலிட்டியான சீப்பாக அதே நேரத்தில் குவாலிட்டியான ப்ராடக்டை கொடுக்குற அந்த ப்ரொடியூசர் யார் அவர் எங்கே இருக்கிறாரு அவர் அவர் கொடுக்கக்கூடிய அந்த குவாலிட்டி வந்து இட் மே சேட்டிஸ்ஃபை தி டிமாண்ட் ஃபார் தி கன்சியூமர் 
அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்து அதுக்கப்புறம் அதோடைய கேரண்டி வாரண்டி அதோடைய ஆஃபரிங்ஸு அது என்ன பேமெண்ட் டேர்மில் உங்களுக்கு வருது அதோடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்கு அது மாதிரி ஃபீஸிபிள் ரிசோர்ஸஸாக இருக்கா இது எல்லாமே பார்க்குறதா இந்த மச்சுமை ஸ்டோர் அடுத்தது ஸ்டெப் த்ரீல மச்சுமைஸ் ஐட்டம்ஸை வந்து எப்படி எவாலுவேட் பண்ணுறது இந்த பிஸ்னஸ் வந்து எப்படி எவாலுவேட் பண்ணுறது கோயிங் த்ரூ டூ சாம்பிள் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஃப் தி கம்ப்ளீட் லாட் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் அதாவது ஒரு கம்ப்ளீட் லாட்டை வந்து நீங்கள் டெலிவரி எடுத்து அதில் ஒரு சாம்பிள் எடுத்து அந்த சாம்பிளை வந்து கன்சியூமர்கிட்ட டைரெக்டாக கொடுத்து அவங்களுடைய சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் லெவல் எப்படி இருக்குன்றத செக் பண்ணுறது இதுதான் வந்து எவாலுவேட் பண்ணுறது இந்த பிஸ்னஸை எவாலுவேட் பண்ணுறது வந்து ரன் ஆகுமா ரன் ஆகாதா அப்படின்ற ஒரு பல்காக ஒரு குவான்டிட்டி எடுத்து அதை வந்து கொடுத்து மூவ் பண்ணி அது கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்குது இது மூவ் ஆகிரும் அப்படின்ற ஒப்பீனியன் கிடச்சதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த மாதிரியான இந்த பர்டிகுலர் பிஸ்னஸ் ப்ராடக்டை வந்து நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ண முடியும் அடுத்து வந்து நெகோசியேஷன் ஆஃப் தி ப்ரைசஸ் காம்படிட்டிவ் மார்க்கெட் வந்து நம்ம நெகோசியேட் பண்ணி ஒரு ஒரு நெகோசியேட் பண்ண ப்ரைஸில் நமக்கு கிடைக்குது அப்படின்னா இட் மே அட்ராக்ட் வி மே ப்ரொவைட் த பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் டு தி கன்சியூமர் அட் வெரி சீப்பஸ்ட் ரேட் இது வந்து இட் மே அட்ராக்ட் மோர் கன்சியூமர்ஸ் மோர் கன்சியூமர்ஸ் அதனால் நெகோசியேட் த ப்ரைசஸ் வைல் அட்ராக்டிங் ஃபார் அட்ராக்டிங் தி அட்ராக்டிங் தி கன்சியூமர் ஃப்ரம் தி ரீட்டைலர் அடுத்தது ஃபைனலைஸ் தி பர்ச்சேஸ் ப்ரைசஸ் நெகோசியேட் பண்ணுறதுக்கப்புறம் பர்ச்சேசஸை ஃபைனலைஸ் பண்ணி எந்த பர்டிகுலர் சப்ளையர்கிட்ட நீங்கள் வாங்க போகிறீங்கன்றத டிசைட் பண்ணுறது அடுத்தது வந்து ஹேண்டில் த ஹேண்டில் அண்ட் ஸ்டோர் த மெர்ச்சண்டைஸ் அதை வந்து எப்படி வந்து நீ உன் பிளேஸுக்கு கொண்டு வர போகிற லாஜிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட் அதாவது இது எந்த ரூட்டில் எந்த மெத்தடில் வந்து உன்னுடைய ஷாப்பை உன்னுடைய ரீட்டைல் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணக்கூடிய ரீட்டைலா ரீட்டைல் ஷாப்புக்கு அது வந்து சேரப்போகுன்றத டிசைட் பண்ணுறது அடுத்தது வந்து ரெக்கார்ட் தி பையிங் ஃபிகர்ஸ் பர்டிகுலராக ட்ரான்சாக்ஷன்ஸை ரெக்கார்ட் பண்ணுறது மூலமாக நம்மளால் வந்து அது எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் பீசஸ் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் மந்த்தில் ஒரு பர்டிகுலர் நம்பர் ஆஃப் டேஸில் வந்து மூவ் ஆகிருக்கு அப்படின்றத வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் அது மூலமாக என்ன கேட்டகரி ஆஃப் ப்ராடக்ட் வந்து மோஸ்ட் வாண்டடாக மூவ் ஆகிருக்கு அப்படின்றத வந்து நம்மளால் வந்து தெரிஞ்சுக்க முடியும் நம்மளால் வந்து தெரிஞ்சுக்க முடியும் இதுதான் வந்து இந்த ஏழு ஸ்டெப் ரொம்ப முக்கியம் இது இது இந்த டேட்டா பேஸை மெயின்டைன் பண்ணாலே நம்மளால் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இந்த ரீட்டைலிங் பிஸ்னஸை வந்து கண்டினியூ பண்ண முடியும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இந்த ரீட்டைலிங் பிஸ்னஸ் வந்து கண்டினியூ பண்ண முடியும் இது வந்து இந்த மெர்ச்சண்டைஸ் பையிங்கும் அப்புறம் மெர்ச்சண்டைஸ் பிளானிங்லேயும் நம்ம பார்க்க வேண்டிய விஷயங்கள் மெர்ச்சண்டைஸ் பையிங்லேயும் மெர்ச்சண்டைஸ் பிளானிங்லேயும் நம்ம பார்க்க வேண்டிய விஷயங்கள் இதை தாண்டி நம்ம என்ன பார்க்க வேண்டியிருக்கு அப்படின்னா மெர்ச்சண்டைஸ் மிக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டை பார்க்க வேண்டியிருக்கு இந்த மெர்ச்சண்டைஸ் மிக்ஸ்ன்ற கான்செப்டை பற்றி வி வில் டிஸ்கஸ் எலாபரேட்லி இன் தி நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் டுமாரோஸ் கிளாஸ் இதில் வந்து ரீட்டைல் மெர்ச்சண்டைஸ் மிக்ஸ் அப்படின்றதுனா என்ன அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் இது வந்து ஆக்சுவலாக இன்றைக்குள்ள சேஞ்சிங் சினாரியோவில் காம்படிட்டிவ் வேர்ல்டில் எதெல்லாம் வந்து இந்த மார்க்கெட்டிங் மிக்ஸில் வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்படி வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் மெர்ச்சண்டைஸை டெவலப் பண்ணுறது அப்புறம் அந்த அந்த மெர்ச்சண்டைஸ் வந்து எப்படி வந்து டெவலப் பண்ண டெவலப் பண்ண மெர்ச்சண்டைஸை எப்படி மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணுறது அதோடைய ஆக்சுவல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அதோடைய ஆக்சுவல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன அப்புறம் வந்து அதை எப்படி பிராண்டிங் அண்ட் பேக்கேஜிங் ஆஃப் மெர்ச்சண்டைஸ் அண்டு போஸ்ட் பர்ச்சேசஸ் போஸ்ட் பர்ச்சேஸ் சர்வீசஸ்லாம் எப்படி இருக்கும் அதாவது பர்ச்சேஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அவங்க அதுக்கப்புறம் உள்ள சர்வீசஸ் டு பி ஆஃபர் டு யுவர் எண்ட் கன்சியூமர் நீ உன்னுடைய கன்சியூமருக்கு அவன் பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு போனதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்னென்ன சர்வீசஸ்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணுவீங்க அப்படின்றது அப்புறம் மேஜராக வந்து ப்ரைஸு அப்புறம் ப்ளேஸு அப்புறம் ப்ரொமோஷன் பீப்புள் ப்ரெசன்டேஷன் இதெல்லாமே ரொம்ப முக்கியமாக இதில் நம்ம நாளைக்கு பார்க்க பார்க்க போகிற விஷயத்தில் ரொம்ப முக்கியமானது அப்புறம் வந்து அட்வர்டைசிங் எந்த லெவலுக்கு இதை வந்து இது பண்ணுது அடுத்து வந்து அந்த ஒரு ஒரு ஆக்சுவலாக ரீட்டைல் மார்க்கெட்டிங்கோடைய ரீட்டைல் மார்க்கெட்டிங் ஸ்டோரோடைய ரோல் என்ன இது எப்படி எப்படி வந்து ஆக்சுவலாக இயங்குது இதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நம்ம நாளைக்கு கிளாஸஸில் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஐ திங்க் திஸ் இஸ் அனஃபார் டுடேஸ் கிளாஸ் எனி டவுட் இன் திஸ் கிளாஸ் 